ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল দিশা ফৰ ইউলৈ তোমালোকক স্বাগতম আজি আমি ৰাজনীতি বিজ্ঞান বিভাগৰ এনে এটা বিষয় লৈ আলোচনা কৰিম যেটো বিষয় কেৱল পাঠ্যপুথিতে নহয় যিকোনো ধৰণৰ প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাতে এই বিষয়টোৰ পৰা এটা বা দুটা প্ৰশ্ন আহে আজি আমাৰ আলোচনাৰ বিষয়টো হল প্ৰিয়েম্বল অফ ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউচন অৰ্থাৎ ভাৰতীয় সংবিধানৰ প্ৰস্তাৱনা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকে নিশ্চয় জানা যে ঊনৈছশ চনৰ ছাব্বিছ নৱেম্বৰত সংবিধান সভাত ভাৰতীয় সংবিধানখন গৃহীত হৈছিল আৰু ঊনৈছশ চনৰ ছাব্বিছ জানুৱাৰীত এই সংবিধানখন কাৰ্যকৰী কৰা হয় প্ৰথম অৱস্থাত ভাৰতীয় সংবিধানত বাইছটা অধ্যায় আৰু তিনিশ পঞ্চানব্বৈটা অনুচ্ছেদ অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছিল কিন্তু সময় সময় হোৱা সংশোধনীৰ ফলত ভাৰতীয় সংবিধানৰ অধ্যায়ৰ সংখ্যা পঁচিছটালৈ বৃদ্ধি পায় আৰু বৰ্তমান পঁচিছটা অধ্যায়ৰ লগতে অনুচ্ছেদৰ সংখ্যা হ'ল চাৰিশ আঠচল্লিছটা প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাত কেতিয়াবা সংবিধানৰ অনুচ্ছেদৰ সংখ্যা কিমান বুলি যদি প্ৰশ্ন আহে আৰু উত্তৰত যদি তিনিশ পঞ্চানব্বৈ নাথাকি চাৰিশ আঠচল্লিছ থাকে তাৰ বাবে বিভ্ৰান্ত হ'ব নালাগে যদি তিনিশ পঞ্চানব্বৈ থাকে তেনেহ'লে তিনিশ পঞ্চানব্বৈ লিখিবা আৰু যদি তিনিশ পঞ্চানব্বৈ নাথাকে চাৰিশ আঠচল্লিছ থাকে তেনেহ'লে তেনেকৈ শুদ্ধ উত্তৰটো লিখিবা আজি আমি সংবিধানৰ প্ৰস্তাৱনাটোৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম ঊনৈছশ চনৰ তেৰ ডিচেম্বৰত পণ্ডিত জৱাহৰলাল নেহৰুৱে যিটো অবজেক্টিভ ৰিজলিউচন অৰ্থাৎ উদ্দেশ্য প্ৰস্তাৱ আগবঢ়াইছিল সেই অবজেক্টিভ ৰিজলিউচনটোকে পৰৱৰ্তী সময়ত প্ৰিয়েম্বল হিচাপে নামকৰণ কৰা হয় আৰু এই প্ৰিয়েম্বল শব্দটো লোৱা হৈছে আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ পৰা ইউনাইটেড ষ্টেটছ অৱ আমেৰিকাৰ পৰা আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ সংবিধানৰ প্ৰিয়েম্বলটোৰ দৰে ভাৰতীয় সংবিধানৰ প্ৰস্তাৱনাটোকো ৰূপ দিয়া হৈছে আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ সংবিধানৰ এই প্ৰস্তাৱনাটো উই দ্য পিপল এই তিনিটা শব্দৰে আৰম্ভ হৈছে আৰু ভাৰতীয় সংবিধানতো অনুৰূপ ধৰণেৰে প্ৰস্তাৱনাটো আৰম্ভ হৈছে আচলতে এই প্ৰস্তাৱনাটোতনো কি আছে এইখিনিতে কব পাৰি বিশিষ্ট আইনবেদ নানি পালকিৱালৰ কথা দ্য প্ৰিয়েম্বল অৱ দ্য কনষ্টিটিউচন ইজ দ্য আইডেণ্টিটি কাৰ্ড অৱ দ্য কনষ্টিটিউচন অৰ্থাৎ ভাৰতীয় সংবিধানৰ প্ৰস্তাৱনাটো পৰিচয় পত্ৰৰ সৈতে তেওঁ তুলনা কৰিছে প্ৰিয়েম্বলটো কেনেকৈ পৰিচয় পত্ৰ হ'ব সেই কথা যদি আমি বুজিব লাগে তেতিয়াহ'লে আমি ভালকৈ বুজি পাব লাগিব আচলতে প্ৰস্তাৱনাটোত আছে কি আচলতে প্ৰস্তাৱনাটো ভাৰতীয় সংবিধানৰ এটা সংক্ষিপ্ত বিৱৰণ বুলি ক'ব পাৰি অৰ্থাৎ গোটেই সংবিধানখন এই প্ৰস্তাৱনাটোত প্ৰতিফলিত হৈছে প্ৰস্তাৱনাটোৰ প্ৰতিটো শব্দত ভাৰতীয় সংবিধানখন প্ৰতিফলিত হৈছে প্ৰতিবিম্ব বুলি ক'ব পাৰি চামাৰি বুলি ক'ব পাৰি এটা সংক্ষিপ্ত ৰূপ অৰ্থাৎ গোটেই সংবিধানখন এই প্ৰস্তাৱনাটোত ৰিফ্লেক্ট হৈছে ৰিফ্লেকশ্যন বুলি ক'ব পাৰি এছেন্স সাৰমৰ্ম অৰ্থাৎ সাৰাংশ ভাৰতীয় সংবিধানখনৰ মূল দৰ্শন আৰু মূল্যবোধ এই প্ৰস্তাৱনাটোত প্ৰতিফলিত হৈছে সেইকাৰণে এই প্ৰিয়েম্বলটোক অৰ্থাৎ প্ৰস্তাৱনাটোক ভাৰতীয় সংবিধানৰ আত্মা বুলি কোৱা হয় দ্য প্ৰিয়েম্বল ইজ দ্য চোল অৱ আৰ কনষ্টিটিউচন এতিয়া আমি জানো আহা এই প্ৰিয়েম্বলটোতনো আচলতে আছে কি প্ৰিয়েম্বলটো ইংৰাজীত লিখা আছে এনেদৰে উই দ্য পিপল অফ ইণ্ডিয়া having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity and to promote among them all fraternity assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation in our constituent assembly this 26th day of november 1949 do hereby adopt enact and give to ourselves this constitution prastavanatur ahomia rupantor hobo ene koi ami bharatborhor janasadharane bharatok ekhon harbobhoumo samajbadi dharma nirapekkha ganatantrik গণৰাজ্য ৰূপে গঠন কৰিবলৈ আৰু ইয়াৰ সকলো জনসাধাৰণৰ বাবে সামাজিক অৰ্থনৈতিক আৰু ৰাজনৈতিক ন্যায় চিন্তা মত প্ৰকাশ বিশ্বাস আস্থা আৰু উপাসনাৰ স্বাধীনতা মৰ্যাদা আৰু সুযোগৰ সমতা নিশ্চিত কৰিবলৈ আৰু সকলোৰে মাজত ভাতৃত্ববোধ মৰ্যাদা আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় ঐক্য আৰু অখণ্ডতাৰ প্ৰসাৰ কৰাৰ অৰ্থে পবিত্ৰ অন্তঃকৰণেৰে সংকল্পবদ্ধ হৈ সংবিধান সভাত আজি ঊনৈছশ চনৰ ছাব্বিছ নৱেম্বৰ তাৰিখে ইয়াৰ দ্বাৰা আমি গ্ৰহণ আৰু বিধিবদ্ধ কৰি নিজৰ প্ৰতি এই সংবিধান উৎসৰ্গা কৰিলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকে নিশ্চয় মন কৰিছা সংবিধানখনৰ এই প্ৰস্তাৱনাটো আৰম্ভ হৈছে তিনিটা শব্দৰে উই দ্য পিপল অৰ্থাৎ উই দ্য পিপলৰ অৰ্থটো হ'ল সোৰ্চ অফ পাৱাৰ অৰ্থাৎ ক্ষমতাৰ উৎস গণতান্ত্ৰিক সমাজ ব্যৱস্থাত গণতান্ত্ৰিক দেশ এখনত ক্ষমতাৰ উৎস বুলি কাক কোৱা হয় জনসাধাৰণক আৰু উই দ্য পিপলে জনসাধাৰণক ক্ষমতাৰ উৎস হিচাপে প্ৰতিষ্ঠিত কৰিছে ভাৰতীয় সংবিধানৰ প্ৰস্তাৱনাটোত থকা এই শব্দবিলাক আমি যদি বিশ্লেষণ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি ভাৰতীয় সংবিধানখনৰ বিষয়ে
সংবিধানখনের এটা সারাংশ রূপ প্রকাশ করবো বিচরা হয়েছে প্রথম শব্দ তো হল অতি গুরুত্বপূর্ণ শব্দ এয়া হয়েছে সবরিন অর্থাৎ সার্বভৌম ভারত এখন সার্বভৌম রাষ্ট্র সার্বভৌমত্বের অর্থ হল দেশের আভ্যন্তরীণ আর বৈদেশিক নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে ভারতে কোনো বিদেশী রাষ্ট্র হস্তক্ষেপ মানি চলবল বাধ্য নহয় অর্থাৎ ভারতে আভ্যন্তরীণ আর বৈদেশিক নীতির ক্ষেত্রে যুক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করব সম্পূর্ণ নিজাক গ্রহণ করব কোনো বাহিরা শক্তিয়ে অথবা রাষ্ট্র হস্তক্ষেপ করবেন কোনো নির্দেশ দিব নয় ভারত সম্পূর্ণরূপে সার্বভৌম এখন রাষ্ট্র ভারত যদিও কমনওয়েলথর সদস্য ভারত যদিও ইউনাইটেড নেশনস অর্গানাইজেশন অর্থাৎ রাষ্ট্রসংঘর সদস্য রাষ্ট্র তথাপি ভারত কোনো রাষ্ট্রর কোনো সংস্থার হস্তক্ষেপ মানি চলবলে বাধ্য নহয় সার্বভৌম শব্দটে ইয়াকে প্রতিফলিত করেছে প্রস্তাবনাত উল্লেখ থাকা আন এটা গুরুত্বপূর্ণ শব্দ হল সমাজবাদী সশিয়ালিস্ট এই সশিয়ালিস্ট শব্দট উনৈশশো ছয়সত্তর বিয়াল্লিশ সংখ্যক সংশোধনীত অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল আসলতে ছাত্র ছাত্রীস তিনটা শব্দ উনৈশশো ছয়সত্তর বিয়াল্লিশ সংখ্যক সংবিধান সংশোধনীত এই প্রস্তাবনাট অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল এই শব্দকেটা হল সশিয়ালিস্ট সেকুলার আর ইন্টিগ্রেটি এই তিনটা শব্দ সমাজবাদী ধর্ম নিরপেক্ষ আর সংহতি সংবিধান প্রণেতা সকলে প্রথম অবস্থা সমাজবাদী শব্দ অন্তর্ভুক্ত করা নাছিল সশিয়ালিস্ট শব্দ তার কারণ তো হল উনৈশশো পঞ্চাশ সনত যেটা সংবিধান খন গৃহীত হয়েছিল সমাজবাদ বলে কলে রাশিয়ার কমিউনিস্ট সশিয়ালিজম বা মার্কসিস সশিয়ালিজমট বুঝা গেছিল আসলতে ভারত সমাজবাদর অর্থ হল সশিয়ালিজমর অর্থ হল ডেমোক্রেটিক সশিয়ালিজম অর্থাৎ গণতান্ত্রিক সমাজবাদ গণতান্ত্রিক সমাজবাদর অর্থ তো চমুক বুঝাই দিছো গণতান্ত্রিক সমাজবাদ মানে হয়েছে কমিউনিস্ট সশিয়ালিজমর কথা কো কমিউনিস্ট সশিয়ালিজম বা মার্কসিস সশিয়ালিজমর কথা কোয়া হওয়া নাই কমিউনিস্ট সশিয়ালিজমত কি করে সম্পদর সম বিতরণটে মুখ্য উদ্দেশ্য কিন্তু গণতান্ত্রিক সমাজবাদর ডেমোক্রেটিক সশিয়ালিজমর অর্থ হল দরিদ্রতা দূর করা নিরক্ষরতা দূর করা ব্যাধি সমূহ দূর করা সুযোগর অসমতা দূর করা অর্থাৎ ইয়ার উদ্দেশ্য হল পভার্টি ইগনোরেন্স ডিজিজ ইনইকুয়ালিটি অফ অপরচুনিটি এইবিল সম্পূর্ণরূপে নোহা করা অর্থাৎ ভারত যাজবাদ প্রচলিত যাজবাদী ধ্যান ধারণার ভারতীয় সংবিধান প্রস্তুত করা হয়েছে সেয়া হয়েছে গান্ধীবাদী সমাজবাদ গান্ধিয়ান সশিয়ালিজম ইয়াত ইকুয়েল অপরচুনিটির কথা কোয়া হয়েছে অর্থাৎ সমান সুযোগর কথা কোয়া হয়েছে অর্থাৎ ভারতীয় সমাজবাদর এটা নিজা সংজ্ঞা আছে ভারত এখন সমাজবাদী রাষ্ট্র আর কল্যাণকামী রাষ্ট্র ওয়েলফেয়ার স্টেট বলে যে কোয়া হয় কল্যাণকামী রাষ্ট্র হিসাবে নিজক প্রতিষ্ঠা করবলে ভারতে গণতান্ত্রিক সমাজবাদ প্রতিষ্ঠা করেছে প্রস্তাবনাত উল্লেখ থাকা তৃতীয় অতি গুরুত্বপূর্ণ শব্দ এই শব্দট বিয়াল্লিশ সংখ্যক সংশোধনীত অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল সেয়া হয়েছে সেকুলার অর্থাৎ ধর্ম নিরপেক্ষ ভারত এখন হিন্দু রাষ্ট্র নহয় বা মুসলমান রাষ্ট্র নহয় ভারত হয়েছে এখন ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্র সংবিধানের পঁচিশর পর আঠাইশ অনুচ্ছেদল অর্থাৎ মৌলিক অধিকার পঁচিশর পর আঠাইশ অনুচ্ছেদল স্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে যে ভারত যো ব্যক্তিয়ে যো ধর্ম গ্রহণ করবেন উপাসনা করবেন আর এই ক্ষেত্র কোনো বাধ্যবাধকতা নাই গতি ভারত এখন ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্র অর্থাৎ ধর্ম নিরপেক্ষত আর ভারত এটা নিজা সংজ্ঞা আছে প্রতিটি ধর্মরে স্থান ভারত একে প্রতিটি ধর্মই অনুরূপ সা সুবিধা লাভ করে কোনো বিশেষ ধর্মক রাষ্ট্রে প্রতিনিধিত্ব নকরে সেয়ে ভারতক এখন ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্র বলে কোয়া হয় প্রস্তাবনাত উল্লেখ থাকা আর এটা গুরুত্বপূর্ণ শব্দ হল ডেমোক্রেটিক ভারতক এখন ডেমোক্রেটিক রাষ্ট্র বলে কোয়া হয়েছে ডেমোক্রেটিক অর্থ হল গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র এখন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রত সোর্স অফ পাওয়ার ইজ দ্য পিপল অর্থাৎ জনসাধারণ ক্ষমতার মূল উৎস ছাত্র ছাত্রীস এইখিনিতে কব লাগিব যে ডাইরেক্ট আর ইনডাইরেক্ট ডেমোক্রেসি প্রত্যক্ষ আর পরোক্ষ গণতন্ত্র ভারতের দরে এখন জনবহুল রাষ্ট্র এশ ত্রিশ কোটি জনসাধারণের এখন দেশত ডাইরেক্ট ডেমোক্রেসি অর্থাৎ প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র সম্ভব নহয় গতি ভারত পরোক্ষ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রচলিত তোমালকে জানানে ডাইরেক্ট ডেমোক্রেসি কত আছে কোন দেশত এটাও প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র প্রচলিত হয়ে আছে সেয়া হল সুইজারল্যান্ড মূল কথা লো ভারত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা ডেমোক্রেটিক প্রিন্সিপল সমূহ মানি চলা হয় উদাহরণস্বরূপে কব পড়ি এক্সিকিউটিভ ইজ রেসপন্সিবল টু দ্য লেজিসলেচার কার্যপালিকা বিধান মন্ডলের ওর দায়বদ্ধ ইয়ার উপরি প্রাপ্তবয়স্কর ভোটাধিকারের বিষয়ট গুরুত্ব দিয়া হয়েছে প্রাপ্তবয়স্ক লোকসক ভোটদানের অধিকার প্রদান করা হয়েছে পিরিয়ডিক নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় অর্থাৎ নিয়মীয়াক নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় আইনের শাসন রুল অফ ল অর্থাৎ আইনের আগত সকল সমান ইন্ডিপেন্ডেন্স অব জুডিশিয়ারি অর্থাৎ ন্যায়পালিকার স্বতন্ত্রতা ভারতের ন্যায়পালিকা সম্পূর্ণরূপে স্বাধীন ইয়াত ন্যায়পালিকাক কোনেও নিয়ন্ত্রণ করবেন আর এবসেন্স অফ ডিসক্রিমিনেশন ভারতীয় সংবিধানত 
সকলো লোকৰ বাবে সমান অধিকাৰ প্ৰদান কৰা হৈছে ইয়াত সকলো ধৰণৰ বৈষম্য দূৰ কৰাৰ চেষ্টা কৰা হৈছে ক্ষমতাৰ বিকেন্দ্ৰীকৰণ ন্যায় সমতা স্বাধীনতা ভাতৃত্ববোধ এই সমূহ প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছে সেয়েহে ভাৰত এখন গণতান্ত্ৰিক ৰাষ্ট্ৰ ভাৰতীয় সংবিধানৰ প্ৰস্তাৱনাত উল্লেখ থকা আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ শব্দ হল ৰিপাব্লিক অৰ্থাৎ গণৰাজ্য গণৰাজ্যৰ অৰ্থটো এইখিনিতে বুজি ল'ব লাগিব গণৰাজ্য মানে হল যিখন দেশত এজন নিৰ্বাচিত মুৰব্বী থাকে হেড অব দ্য ষ্টেট অৰ্থাৎ আমাৰ ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকী পৰোক্ষভাৱে নিৰ্বাচিত জনপ্ৰতিনিধিসকলে নিৰ্বাচন কৰে কোনো ডাইনাষ্টিৰ প্ৰচলন ভাৰতত নাই অৰ্থাৎ বংশানুক্ৰমিক নহয় কোনোবা ৰাষ্ট্ৰপতিৰ পুত্ৰ ৰাষ্ট্ৰপতি নহ'ব পাৰে ইয়াৰ যিজন মুৰব্বী ভাৰতৰ যিগৰাকী মুৰব্বী তেওঁ নিৰ্বাচিত মুৰব্বী তেওঁক নিৰ্বাচন কৰা হয় গতিকে ভাৰত এখন গণৰাজ্য ইয়াৰ উপৰি যিকোনো চাকৰি বা পদবী বা ৰাজনৈতিক অধিকাৰ কোনো বিশেষ শ্ৰেণীৰ বাবে সীমিত নহয় সকলোৰে বাবে সমান সুপ্ৰিম এছি অফ কনষ্টিটিউশ্যন অৰ্থাৎ সংবিধান সবাতোকৈ ঊৰ্ধ্ব সেয়েহে ভাৰত এখন গণৰাজ্য ইয়াৰ উপৰি প্ৰিয়েম্বলত উল্লেখ থকা আন এটা শব্দ হল জাষ্টিচ অৰ্থাৎ ন্যায় ন্যায়ৰ অৰ্থই হল নো ডিস্ক্ৰিমিনেশ্যন কোনো বৈষম্য নাই ভাৰতীয় সংবিধানে ছ'চিয়েল ইকনমিক এণ্ড পলিটিকেল তিনি ধৰণৰ ন্যায়ৰ কথা কৈছে সামাজিক অৰ্থনৈতিক আৰু ৰাজনৈতিক ন্যায়ৰ কথা কৈছে আচলতে জাষ্টিচ শব্দটো এই জাষ্টিচৰ এই ন্যায়ৰ ধাৰণাটো ৰাছিয়ান ৰিভলিউশ্যনৰ পৰা লোৱা হৈছে আমি ন্যায়ৰ কথা আলোচনা কৰাৰ আগতে সংবিধানৰ উনচল্লিছ এ অনুচ্ছেদৰ বিষয়ে কিছু কথা জানিব লাগিব ভাৰতীয় সংবিধানৰ উনচল্লিছ এ অনুচ্ছেদত কি আছে ৰাষ্ট্ৰ পৰিচালনাৰ নিৰ্দেশাত্মক নীতি ডি পি এছ পি চমুকৈ অৰ্থাৎ ডিৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপলচ অব ষ্টেট পলিচি সংবিধানৰ থাৰ্টি নাইন এইট কি আছে সেয়া আমি জানিলে আমি এই কথা নিশ্চিত হম যে ভাৰতীয় সংবিধানে ন্যায় সুনিশ্চিত কৰিছে আৰ্টিকল থাৰ্টি নাইন এ অব দ্য কনষ্টিটিউশ্যন অব ইণ্ডিয়া প্ৰভাইডছ ফৰ ফ্ৰি লিগেল এইড টু দ্য পোৰ এণ্ড উইকৰ ছেকচনচ অব দ্য ছচাইটি এণ্ড এনচিউৰ জাষ্টিচ ফৰ অল অৰ্থাৎ বুজাবলৈ নিশ্চয় একোৱেই নাই বিনামূলীয়া আইনী সাহায্য যিকোনো এজন ব্যক্তি যদি কোনো অপৰাধমূলক কাৰ্যত লিপ্ত হয় বা তেওঁৰ বিৰুদ্ধে অপৰাধ সংঘটিত হয় তেনেহ'লে তেওঁ যদি দুখীয়া হয় বা উইকৰ ছেকচন হয় যদি দুৰ্বল শ্ৰেণী হয় যে তেওঁ কোনো খৰচ বহন কৰিব নোৱাৰে আইনী ব্যৱস্থাৰ নামত তেতিয়াহ'লে চৰকাৰে বা ৰাষ্ট্ৰই তেওঁক বিনামূলীয়া আইনী সাহাৰ্য প্ৰদান কৰিব লাগিব এয়া হ'ল সংবিধানৰ থাৰ্টি নাইন এইট এই বিষয়টো স্পষ্টভাৱে উল্লেখ আছে আৰু প্ৰতিজন ব্যক্তিৰ বাবে ন্যায় সুনিশ্চিত কৰিব লাগিব সকলোৰে বাবে ন্যায় সুনিশ্চিত কৰিব লাগিব ইয়াৰ উপৰি সংবিধানৰ মৌলিক অধিকাৰসমূহৰ ভিতৰত চতুৰ্দশ অনুচ্ছেদ আৰু বাইছ একত এই বিষয়ে বিতংভাৱে উল্লেখ আছে ইকুৱেলিটি বিফৰ ল অৰ্থাৎ আইনৰ আগত সকলো সমান অৰ্থাৎ ভাৰতীয় সংবিধানত জাতি বৰ্ণ ধৰ্ম ভাষা শ্ৰেণী অঞ্চল আদিৰ ভিত্তিত মানুহৰ মাজত কোনো বৈষম্য বাছ বিচাৰ কৰা নহ'ব অৰ্থনৈতিক ন্যায়ৰ কথা যদি আমি কওঁ তেনেহ'লে ভাৰতৰ ভাৰতীয় সংবিধানখনৰ যি সমাজবাদী আদৰ্শ ই অৰ্থনৈতিক ন্যায় সুনিশ্চিত কৰিছে প্ৰস্তাৱনাৰ আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ আদৰ্শ হ'ল স্বাধীনতা লিবাৰ্টি বুলি কোৱা হৈছে লিবাৰ্টি অফ থট এক্সপ্ৰেশ্যন বিলিভ ফেইট এণ্ড ৱৰ্শ্বিপ ইয়াত সীমাহীন স্বাধীনতাৰ কথা কোৱা হোৱা নাই স্বাধীনতা অৰ্থাৎ আনক কোনো ধৰণৰ ক্ষতি নকৰাকৈ যি স্বাধীনতা আমি ভোগ কৰোঁ সেয়াই হৈছে লিবাৰ্টি ঊনৈছৰ পৰা বাইছ অনুচ্ছেদলৈকে ৰাইট টু ফ্ৰিডম অৰ্থাৎ স্বাধীনতাৰ অধিকাৰ অতি সুন্দৰভাৱে বৰ্ণনা কৰা হৈছে অৱশ্যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল মৌলিক অধিকাৰৰ বিষয়ে অন্য এটা পাঠত আমি বিতংভাৱে আলোচনা কৰিম এতিয়া আমি আলোচনা কৰোঁ স্বাধীনতাৰ বিষয়ে লিবাৰ্টিয়ে কি বুজাইছে চিন্তা প্ৰকাশ বিশ্বাস আৰু উপাসনাৰ স্বাধীনতা অৰ্থাৎ ৰাষ্ট্ৰই কোনো ধৰণৰ হস্তক্ষেপ কৰিব নোৱাৰে অপৰচুনিটি ফৰ ডেভেলপমেণ্ট অফ ইণ্ডিভিজুৱেলছ অৰ্থাৎ ব্যক্তিত্ব বিকাশৰ সকলো ধৰণৰ সুযোগ ৰাষ্ট্ৰই সুনিশ্চিত কৰিব কল্যাণকামী ৰাষ্ট্ৰ এখনত এই ধৰণৰ অপৰচুনিটি সমূহ দিয়া হয় এই ধৰণৰ সুযোগ সমূহ দিয়া হয় কিন্তু এই সমূহ সীমিত ভাৰতীয় গণতান্ত্ৰিক ব্যৱস্থা পৰিচালনা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত ব্যক্তি স্বাধীনতা অত্যন্ত জৰুৰী আৰু এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় হ'ল প্ৰস্তাৱনাৰ সেয়া হ'ল ইকুৱেলিটি সমতা সমতাৰ অৰ্থ হ'ল সমমৰ্যাদা সংবিধানৰ মৌলিক অধিকাৰসমূহত অতি সুন্দৰভাৱে সমতাৰ অধিকাৰৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰা হৈছে ৰাইট টু ইকুৱেলিটি চৈধ্য পোন্ধৰ ষোল্ল সোতৰ আৰু ওঠৰ অতি সুন্দৰভাৱে বৰ্ণনা কৰা হৈছে তোমালোকে মৌলিক অধিকাৰৰ বিষয়ে যদি পঢ়া তেনেহ'লে এই বিষয়ে বিতং তথ্য লাভ কৰিবা তথাপি মই চমুকৈ কৈ দিছোঁ চৈধ্য অনুচ্ছেদৰ পৰা সোতৰ অনুচ্ছেদলৈকে সমতাৰ অধিকাৰৰ কথা কোৱা হৈছে চতুৰ্দশ অনুচ্ছেদত কোৱা হৈছে আইনৰ আগত স
কোনো ব্যক্তি কোনেও অস্পৃশ্য জ্ঞান করব নয়ার সময় যেটা সংবিধান প্রণয়ন করছিল সংবিধান প্রণেতা সকলে আনটাচেবিলিটি একটা বড় ভয়ানক সমস্যা আছিল ভারতত কিন্তু বর্তমান সময়ত অবশ্যই নাই বলবই পারি সেয়া যে কি নহক সপ্তদশ অনুচ্ছেদ স্পষ্টভাবে কোয়া হয়েছে যে আনটাচেবিলিটি এটা অপরাধ প্রস্তাবনার উল্লেখ আছে আর একটা গুরুত্বপূর্ণ শব্দ সেয়া হল ফ্রেটার্নিটি ভাতৃত্ববোধ সেন্স অব ব্রাডারহুড অর্থাৎ ভাতৃত্ববোধ ভারতীয় সংবিধানত ভাতৃত্ববোধ সুনিশ্চিত করার বাবে প্রতিজন নাগরিকর মনত ভাতৃত্ববোধ জগাই তোলার বাবে কেতব ব্যবস্থার কথা কোয়া হয়েছে সেই ব্যবস্থা সমূহের ভিতর আমি ফান্ডামেন্টেল ডিউটি সমূহের কথা কব পড়ো মৌলিক কর্তব্য এই মৌলিক কর্তব্য সমূহ প্রতিগী নাগরিকর নৈতিক দায়বদ্ধতা ইয়ার উপরে সিঙ্গল সিটিজেনশিপর কথা কোয়া হয়েছে একক নাগরিকত্ব ইয়াত দ্বৈত নাগরিকত্বর ব্যবস্থা নাই ভারতের নাগরিক হিসাবে কেবল ভারতীয় নাগরিকত্ব লাভ করব ই আসল একতা আর ভাতৃত্ববোধ সুনিশ্চিত করবলে এই ব্যবস্থা করা হয়েছে ডিগনিটি অব দ্য ইন্ডিভিজুয়াল ব্যক্তির মর্যাদা সুনিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে এই ফ্রেটার্নিটি শব্দট গুরুত্ব সহকারে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে ইয়ার উপরে প্রস্তাবনাত ইউনিটি এন্ড ইন্টিগ্রিটি অব দ্য নেশন বলে কোয়া হয়েছে যদিও সংবিধান প্রণেতা সকলে ইউনিটি অর্থাৎ একতা শব্দট সংবিধান প্রণয়ন করোতে উল্লেখ করেছিল কিন্তু ইন্টিগ্রিটি শব্দট বিরাল্লিশ সংখ্যক সংশোধনীত অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে অর্থাৎ সংহতি কোনো বিভেদকামী শক্তি যাতে ভারতক দুর্বল করব নয় তার ইন্টিগ্রিটি শব্দট প্রস্তাবনাত অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এটি আমি আহ এই প্রিয়াম্বলটোর বা প্রস্তাবনাটোর গুরুত্ব কি সংবিধান প্রণেতা সকলের ইচ্ছা আর উদ্দেশ্য এই প্রস্তাবনাত প্রকাশ পাইছে প্রস্তাবনাটে আমার ভারতীয় সংবিধানের ভারত রাষ্ট্রর রাজনৈতিক সামাজিক আর নৈতিক দর্শন আর আদর্শ প্রতিফলিত করেছে পলিটিক্যাল সশিয়াল এন্ড মরেল ফিলসফি অব দ্য নেশন কে এম মুন্সির একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা এইখিনিতে কব পড়ি কে এম মুন্সিয়ে কে যে প্রস্তাবনাটক পলিটিক্যাল হরস্কোপ বলে কে ভারতীয় সংবিধান দর্শনক এই প্রস্তাবনাটে প্রতিফলিত করেছে এইখিনিতে একটা প্রশ্ন আসবেন যে প্রস্তাবনাটো ভারতীয় সংবিধানের একটা অংশ হয় না নয় তোমালে মনত রাখবা উনৈশো ষাঠি চনের বেরুবারী গোচর কোয়া হয়েছিল যে প্রস্তাবনাটো ভারতীয় সংবিধানের একটা অংশ নহয় কিন্তু কেশবানন্দ ভারতীয় গোচর পরবর্তী সময়ত উচ্চতম ন্যায়ালয়ে স্পষ্ট করে দিয়ে যে ইট ইজ এন ইন্টিগ্রেল পার্ট অব দ্য কনস্টিটিউশন অর্থাৎ প্রস্তাবনা ভারতীয় সংবিধানের এটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ ই সংশোধন যোগ্য নে সংশোধন করব পারি নে হয় সংশোধন করব পারি কিন্তু মূল গাঁথনিত কোনো ধরনের সংশোধন ঘটাব নয় বেসিক স্ট্রাকচার বলে কোয়া হয়েছে মূল গাঁথনিত কোনো ধরনের সংশোধন নঘটাক সংবিধানের প্রস্তাবনাটো সংশোধন করব পারি উনৈশো ছয়সত্তর চনের বিয়াল্লিশ সংখ্যক সংশোধনের কথাটো এইখিনিতে কব লাগিব যেটা সশিয়ালিস্ট সেকুলার আর ইন্টিগ্রিটি শব্দ কেটা ইয়াত অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল আমি ইতিমধ্যে প্রস্তাবনাটো আলোচনা করল প্রস্তাবনাটো বিতংভাবে আলোচনা করল ইয়াত সার্বভৌম সমাজবাদী ধর্ম নিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক গণরাজ্য রূপে ভারতক প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে ন্যায় স্বাধীনতা সমতা ভাতৃত্ববোধের কথা কোয়া হয়েছে কিন্তু তথাপি এই প্রস্তাবনাটক লো বিভিন্নজনে সমালোচনা করে আছে পি বি গজেন্দ্র কাটকারর একটা কথা এইখিনিতে উল্লেখ করব লাগিব কে যে প্রস্তাবনা ক্ষমতার উৎস নহয় সংবিধান প্রণেতা সকলের একটা আদর্শগত সপন হে ইয়াক একটা আদর্শগত সপন বলে কে প্রস্তাবনার আদর্শ সমূহ ভালক রূপায়ন করবা নাই বলে বিভিন্নজনে বিভিন্ন সময় সমালোচনা করে আছে অর্থাৎ ভারতীয় সংবিধানের এই প্রস্তাবনাটো যি সমূহ কথা উল্লেখ আছে গণতন্ত্র ধর্ম নিরপেক্ষতা সমাজবাদ সমালোচক সকলের মতে এই ক্ষেত্রে ভারতে সম্পূর্ণরূপে সাফল্য অর্জন করবা নাই কিন্তু যি কি নহক সমালোচনা থাকিবই এই সমালোচনা থাকিলেও আমি এটা কথা কব লাগিব যে সংবিধান ব্যাখ্যা করবলে যেটা অসুবিধার সম্মুখীন হওয়া যায় যেটা সংবিধান বিষয়ে থুলমূলক জানিবল থাকে নিশ্চিতভাবে আমি প্রস্তাবনাটো যদি পড়ু বুঝি পাম যে ভারতীয় সংবিধান আসল কি আছে এই প্রস্তাবনা অবিহনে সংবিধান বুঝাটো ইমান সহজ নহব প্রস্তাবনা অবিহনে ভারতীয় সংবিধান লক্ষ্যবিহীন হয়ে পড়ব সেয়েহে প্রস্তাবনাটুক ভারতীয় সংবিধানের আত্মা বলে কোয়া হয় ছাত্র ছাত্রী সকল আজি আমি প্রস্তাবনার বিষয়ে আলোচনা করল ভারতীয় সংবিধানের আন কেতব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় লো আকো তোমালকর মাজলে আহিম আমার ইউটিউব চ্যানেল দিশা ফর ইউ সাবস্ক্রাইব করবলে নপাহরিবা তেনেহলে আজিলে আহিছো নমস্কার